என்றான் பார்க்கணும் தான் அவனாய் காண்பதல் நாம் ஞான விழியால் அறிந்து தான் அவனாய் நின்று சரணடைவது எக்காலம் நான் அவனாய் காண்பது என் கண் கொண்டு நான் பார்க்கக்கூடாது தான் அவனாய் காண்பதெல்லாம் ஞான விழியால் அறி இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் விழி இருக்குது அந்த விழியினுடைய பெயர் என்ன ஊன விழி அப்படின்னு பெயர் இந்த விழி பெயர் ஊன விழி ஆனால் மெய்ஞான முற்ற அருள் ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்க ஞான விழி அப்படின்னு ஒரு விழியை சொல்கிறாங்க அந்த விழி என்னம்மா அப்படின்னா நான் புலன் உணர்வு கொண்டு பார்க்கக்கூடியது அல்ல அந்த உ அந்த அந்த கண்ணுக்கு உயிர் உணர்வு கொண்டு பார்க்க போகிறோம் இறைவனுடைய உயிர் இறைவன் அளித்த அந்த உயிரை கொண்டு அதில் நான் மெய்ஞான உணர்வு பெற வேண்டும் என்னும் ஒரு கருத்தில் அந்த உணர்வு கொண்டு பெறக்கூடியதான் ஞான விழியால் உணர்ந்து அப்படிங்கிறாரு ஞான விழினா அதை அதை பற்றி எனக்கு புரியலையுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கு கேட்குறதுக்கு சொல்கிறேன் சுவாமி விவேகானந்தர் இங்கே பே சிகாகோவுக்கு போயிருக்கிறார் அவருடைய பேச்சை கொடுக்கறது போயிருக்கிறாரு அப்போ அவர் அவர் பே அவர் பேச்சினால் கவரப்பட்டவர்கள் லட்சோப லட்ச மக்கள் அதில் ஒரு அம்மா வந்து அந்த அவர் பேச்சினால் கவரப்பட்டு அவருடைய தோழிக்கும் அதை சொல்கிறான் அந்த நேரத்தில் அந்த ரா கணபதி எழுதுகிறாரு அமெரிக்காவை கலக்கி கொண்டிருந்த இரண்டு நபர்களில் ஒருவர் சுவாமி விவேகானந்தர் இன்னொருவர் சுவாமி எம்மா கால்வி என்னும் ஒரு நடிகை அவர் சொல்கிற வார்த்தை அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த அமெரிக்காவுடைய சிகாகோ நகரை கலக்கி கொண்டிருந்த பெரிய ஆட்கள்னு சொன்னால் ஒன்று இது இது இந்த எஜ்ஜு இது துறவின் எல்லை இது ஞானத்தின் எல்லை பண்பின் எல்லை சுவாமி விவேகானந்தர்னு சொன்னால் அது ஞானத்தின் எல்லை பண்பின் எல்லை துறவின் எல்லை அவங்க அவங்களுடைய நினைப்பு செயல் சிந்தனை அனைத்தும் அந்த பேருணர்வோடு தொடர்புடைய இது பிரகிருதி மாயையின் இல்லை இது உலகியல் இன்பத்தின் இல்லை இது அதுக்கு மேலே நமக்கு தேவையில்லை விட்டுடலாம் அந்த அந்த இரண்டு பேரையும் சந்திக்க வைத்தது இந்த ஞான விழியால் உணரும் ஓர் உணர்வு நிலை இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஒரு விதமான தோல் நோய் வந்துருச்சு இப்போலாம் நம்ம நிறைய வந்து தலைக்கு வந்து டை அடிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் மேல் காலுக்கெல்லாம் என்னென்னமோ போட்டுக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க நமக்கு தெரியாது தலைக்கு டை அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு தான் தெரியும் எல்லாரும் எல்லாரும் முடியும் கருப்பாக இருக்குன்னு தான் நான் நினச்சிப்பேன் டை அடித்து கருப்புங்கிறது நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க என் என்கிட்ட டை அடிக்க போகிறேன்னு சொன்ன பிறகு தான் டை அடிக்க போகிறீங்களா அப்போ எனக்கு டை அடித்தேன்னா என்னன்னு கேட்டேன் இல்லை தலை தலைக்கு வந்து கருப்பாய் ஓ அப்படியா அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு அவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் டை அடிச்சுட்டு வரதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் நான் குளிச்சுட்டு வரதுக்கு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு மூணு மணி நேரம் என்ன செய்வாங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க என்னை என்கிட்ட சொல்லிட்டு போன பிறகு அப்புறம் தான் எனக்கு டை அடிச்சது எல்லாரும் எல்லாரும் அடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு அதுக்கு பிறகு தான் தெரியும் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு இடையிலன்னு வச்சுக்கோமே இந்த அம்மா வந்து இதெல்லாம் அந்த அந்த உச்சம் தொட்டு அந்த டை போட்டு லிப்ஸ்டிக் போட்டு தோலை வெளுக்க வச்சுக்கிறதுக்கு தோலை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு சுருக்கம் இல்லாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன நம்ம மேல் பூச்சு பூசுகின்றோமோ அத்தனை மேல் பூச்சும் நமக்கு வினை அதை நம்ம நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது தலைக்கு பூசினாலும் சரி உடம்புக்கு பூசினாலும் சரி முகத்துக்கு பூசினாலும் சரி நீங்கள் எங்கே மேல் பூச்சு பூசினாலும் அது நமக்கு வினை அது அப்போ நம்ம என்னம்மா செய்கிறது எங்களுக்கு நோய் வந்துருச்சு சித்த மருந்துகளில் சூப்பரான மருந்துகள் இருக்குது கொத்தம் இது வந்து குப்பைமேனி இலைன்னு ஒரு இலை இருக்குது தெருவில் அப்படியே வீட்டோரங்களில் நம்ம கிராமத்து பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டு தலைவாச சி சுவரை கழித்து வெளியே போனீங்கன்னா எல்லா வீட்டு முன்னாலையும் கிடைக்கும் குப்பைமேனி இலை குப்பைமேனி இலையை கொண்டு வந்து நல்லா இடித்து சார் எடுத்து நல்ல மேல் காலெல்லாம் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு குளிங்க ரெண்டு மூன்று மாதத்தில் உங்கள் மேனி பல 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 பலன்னு ஆயிடும் சோரியாசி சம்பந்தமாக இருபத்தி எட்டு வகையான நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய பெருமல்லமை குப்பைமேனி இலை கொண்டு அந்த அந்த இலையை வந்து அந்த அவ்வளவு இது வாரத்திற்கு இரண்டு நாள் சமைச்சு பருப்பு போட்டு அது சாப்பிட்றத அன்னைக்கு புளி காரம் இல்லாமல் சாப்பிடுங்க குப்பைமேனி இலை சாப்பிட்றத அன்னைக்கு புளி காரம் அன்னைக்கு சாப்பிடுங்க இந்த குப்பைமேனி இலை சமையலை இரண்டு வாரத்திற்கு இரண்டு நாள் சமையல் பண்ணி சாப்பிடுங்க அப்படி தோல் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு உன்னதமான ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும் 
தீராத புண்ணு இருக்குது எனக்கு சோரியாசிஸ் வந்துருச்சு சொறிஞ்சேன் அதுலேருந்து நீர் வடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது எனக்கு தீராத புண்ணு இருக்குது எனக்கு காயமே ஆறலமா என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இப்போ வயல் ஓரத்தில் நெல் வயல் பயிரிட்ட போது இந்த இலைகள் நிறைய கிடைக்கும் கரிஸ் கரிப்பான்னு பேர் கரிசாலைன்னு சொல்லுவாங்க பொற்றிலை கரிசாலை வெள்ளை கரிசாலை அதில் ஒரு பத்து வகை இருக்குது அந்த இலையில் எந்த இலை கிடைச்சானாலும் பரவாயில்ல அந்த இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா இடிங்க தண்ணி தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அப்படியே நல்லா இடிங்க சாரடுங்க மேலே வந்து ஒரு நல்ல காட்டன் துணியை போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே அந்த சாறு எந்த சாறு வச்சுருக்கீங்களோ அதை அப்படியே தொட்டு தொட்டு எல்லா பக்கத்துலேயும் தீராத புண்ணு இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒத்தி ஒத்தி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அந்த இந்த மேல் அடியில் நேராக டைரெக்டாக அந்த புண்ணுக்குள்ளே அந்த சார் போக வேண்டாம் மேல் துணி விரிச்சிருக்கிறதுக்கு மேலே அப்படியே மெதுவாக எடுங்க ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி செய்யுங்க குளிக்கும் போது இந்த இதுக்கு மேலே எண்ணெய் வெப்பால எண்ணெய் அப்படின்னு ஒரு எண்ணெய் இருக்குது வெறுமனை பாலா பாலா மரம்னு ஒரு மரம் வடக்க எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்கிறாங்க அதை வந்து திருமண வீடுகளெல்லாம் காப்பு கட்டுவதற்கு அதை பயன்படுத்துவாங்க இந்த பாலா மரத்தில் ஒரு லிட்டர் எண்ணெய்க்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதினாறு இலைகள் போட்டால் போதும் அந்த பாலா எண்ணெய் போட்டு மூணு அல்லது ஐந்து நிமிடத்துக்குள்ளே எண்ணெய் வந்து நாவல் பல களத்துக்கு மாறிடும் அந்த இலையை போட்ட உடனே எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம உதவி செய்ய வேணாம் நம்ம ஒரு ஆறு மாதம் வச்சுருக்கணும் அந்த எண்ணெயன்னா வெயில் அப்படியே தூக்கி வச்சுருங்க ஆறு நாள் ஏழு நாள் நல்லா கொதிக்கிற வெயில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் அந்த இலையை எடுத்து தலைக்கு தேய்க்கிறதுக்கோ எதுக்கோ வச்சுட்டு அந்த எண்ணெயை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இயல்பாக நீங்கள் எண்ணெய் வச்சு குளிக்கிறதுக்கு உடம்பில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனாக பூசிக்கிறதுக்கு எழுபது வயசானாலும் எண்பது வயசானாலும் தோல் சுருக்கம் வர்றதில்ல அதை இயல்பாக சின்ன வயசுலேருந்தே தேய்ச்சிட்டு வந்தால் நரைதிரை வர்றதில்ல அந்த வெப்பால எண்ணெய்க்கு அவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் உண்டு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய வீட்டு வைத்தியத்தில் குடும்ப வைத்தியத்தில் நம்மளுடைய பாட்டி வைத்தியத்தில் இதெல்லாம் வந்து இது சித்த வைத்தியத்தில் இதுக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம எம்மா கல்வி அவன் ரொம்ப கெமிக்கல் பூசினாலாம் அங்கே வருவோம் அவளுக்கு தோல் நோய் வந்துருச்சு அலர்ஜி கண்ணாடியில் பார்க்கா இதுவரை வந்து அவங்களுக்கு வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இருபது வயது இருக்குமா முப்பது வயது இருக்குமான்னு கேட்டவங்க இப்போ வயசு அறுபத்தஞ்சி வயசு எழுபது வயசு இருக்குமோன்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறம் மாறி உரு மாறி அழகு மாறி எல்லாம் மாறிடுச்சு ஏற்கனவே தன்னுடைய மகள் வந்து இறந்துருச்சு அப்புறம் அவளுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலை பலவிதமான துன்பங்கள் அது வந்து கனவு கண்ணியாக எல்லாருக்கும் இருந்ததுனால அவளுக்கு அந்த பர்சனல் லைஃப் பாலடைஞ்சதை பற்றி அந்த அம்மாவுக்கு உணர முடியலை நாலு நாலாம் வட்டமாயிட்டு அவளுக்கு வந்து தன்னை எல்லோரும் வெறுக்கிறாங்க கண்ணாடி பார்க்கும்போது தன்னை எல்லோரும் வெறுக்கிறாங்க தன் பக்கத்தில் வரமாட்டேங்காங்க தனக்கு நோய் இருப்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு நம்மளுடைய அழகு போயிடுச்சு இளமை பேர்ச்சி செல்வம் பேர்ச்சி நம்ம ஒரே பிடிமானமாக இருந்த மகளும் போயிட்டால் இனிமே வாழ்க்கையில் நாம் எதுக்கும் தகுதி இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு தன்னுடைய நண்பு நட்பு ஓட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னாங்க வாங்க சுவாமி விவேகானந்தர்னு ஒருத்தர் இந்திய நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறாரு மிகப்பெரிய ஞானி மெய்ஞானி அங்கே அவருடைய அந்த தீட்சண்ய வீட்சண்யம் அப்படின்னு பேர் கண்ணிலிருந்து பெறக்கூடிய அந்த ஞான ஒழிக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஞானி ஒரு மேடையில் உட்காந்து அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார்னா அவருடைய ஒரு தபசி ஒரு மேடையில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா ஒரு யோகி மேடையில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவருடைய கண்ணிலிருந்து ஒளிரக்கூடிய அந்த ஞான ஒளி அத்தனை பேருடைய வினையை வேறுக்கும் அப்படின்னு சித்தர்கள் பாடி வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி அதில் கவரப்பட்டு தான் எல்லாரும் போகிறாங்க வா நம்ம போய் கேட்டுட்டு வரலான்னு அவன் தோழி கேட்குறான் வாடா வாடான்னு கூப்பிட்றான் இவன் வர்ற மாதிரி அபிப்பிராயம் இல்லை அங்கே போனால் பெருங்கூட்டம் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க பெருங்கூட்டத்தில் நம்மளுடைய அழகு செஞ்சது அதை தான் பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து நம்மளுடைய நிறைய பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் முழுதும் என்னை சுற்றி என் உடலை சுற்றி என் சொந்தத்தை சுற்றி என்னுடைய பொசசிவ்னஸை சுற்றி அதை தவிர வேறு வெளியே போய் நாட்டு மக்கள் நலன் என்ன அவங்க நிலை என்ன இவங்க நிலை என்ன இவங்க நிலை இது ஒன்றும் பிரிய காரியம் இல்லை நமக்கு வந்திருக்குது அந்த அப்படி மாதிரி ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு வர நம்ம யாருமே தயாராக இல்லை அப்படி மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ வளர்க்கப்பட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய கல்வி பாடத்திட்ட முறை நம்மளுடைய நட்பு சுற்றம் எல்லாமே அப்படி தான் அமைஞ்சு போச்சு இப்போ அந்த அம்மா கூட்டு கூட்டு பார்த்து சலிச்சு போச்சு ஒரு நாள் இவன் இந்த அம்மா வந்து எம்மா கல்வி 
நேரம் போய் செத்துட வேண்டியதான் அப்படின்ட்டு நேரம் போகிறாங்க எங்கே போகிறாங்க அங்கே போய் ஒரு கடலில் போய் விழுறதுக்கு போகிறாங்க போனால் எங்கே சுவாமி விவேகானந்தர் தங்கி இருக்காரோ அவங்க கார் ஓட்டிக்கிட்டு அங்கே போகிறாங்க அவங்க கார் வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் நிற்கிது ஆனால் அங்கே தான் சுவாமிஜி தங்கி இருக்கிறாருன்னு அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது அந்த அம்மா காரை இங்கே இங்கே தங்கி இருக்கிறாருன்னு தெரியாமல் அங்கே அங்கே வந்து நின்றுட்டு நம்ம வேறு இடத்துக்கு தவறுதலான இடத்துக்கு வந்துட்டோன்னு திரும்ப அந்த அவங்க வீட்டுக்கே போயிட்டாங்க நாளைக்கு சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து இங்கே வந்து இறந்துடணும்னு மறுநாள் புறப்பட்டு வராங்க மறுநாளும் சுவாமிஜி தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு வராங்க போயிட்டாங்க மூன்றாவது நாள் வராங்க ரொம்ப நிகாவாக போகணும் நம்ம வேறு எங்கேயும் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இவர் இடத்துக்கு வருவதற்கு காரணம் என்ன ஆத்மார்த்தமான முறையில் இவளுடைய தோழி தன்னுடைய தோழி ஏதேனும் ஒரு தவறுதலான முடிவு எடுத்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவன் அனுதினம் சுவாதிஜியை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவ ஒவ்வொரு நாள் மீட்டிங்கு போகும்போது சுவாமி அவன் கூப்பிடுறான் வரமாட்டேங்கிறான் உன் கருணை அவளுக்கும் வேணும் நீ வந்து என்னை வாழ வச்ச மாதிரி என்னுடைய தோழியையும் வாழ வைக்கணும் அனுதினமும் அவ கேட்குறான் அந்த பொண்ணு இவளுடைய ஆற்றல் மிக்க பிரார்த்தனை சுவாமியினுடைய மனதில் பதிந்து அது எந்த வகையில் அது பிரதிபலிக்குது பாருங்க மூன்றாவது நாள் இவ எங்கே இருக்கிறோம் நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் ரெண்டு நாள் உணர்வு இருந்துச்சு யாரோ ஒரு வீட்டு முன்னால் நிற்கணும் மூன்றாவது நாள் எந்த உணர்வும் இல்லை அறக்கதவு அந்த கதவு திறந்துருக்கு அறக்கதவை திறந்துக்கிட்டு வாரா சுவாமிஜி ஒரு கட்டில் உட்காந்து அரை விழி மூடிய நிலையில் தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு வாமா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அந்த அந்த பொண்ணு எதிரால் வந்து உட்காருது அவள் வாழ்க்கையில் உற்ற தாய் பெற்ற தாயிடம் உற்ற நண்பரிடம் ஒரு துணையிடம் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் அவளுக்குள் புழுங்கி கொண்டிருந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் அவர் எடுத்து சொல்கிறார் நான் நீ வந்து இத்தனை முறையில் நீ வந்து மனதால் சலனப்பட்டு மனதால் வேதனைப்பட்டு நீ வந்திருக்கிற மகளே அதெல்லாம் நீ வந்து ஒருத்தட்டின்னு சொல்லாதனால ஒன் அளவில் நீ பாதிப்புன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அவரவர்கள் தாங்கும் வகையில் அவரவர்கள் ஒரு உன்னை அவரவர்களை சுட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது அதை தாங்கி அதற்கு அப்பால் சென்று இறை அனுபவத்தை பெறணும் இறைவனோடு ஒரு உறவு பாராட்டி கொண்டு நம்மளுடைய சுமை துக்கம் நம்மளுடைய வேதனை அனைத்தையும் நம்ம அங்கே பரிமாறப்பட்டோன்னா நமக்கு எல்லாத்துலேருந்து விடுதலை வந்திருந்தாங்க இப்போ உனக்கு என்ன நடவாததை நடந்துருச்சுன்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி இவர் எல்லாம் எடுத்து சொல்ல சொல்ல அந்த அம்மாவுக்கு இதுவரை அவன் வந்து உண்மையிலேயே அந்த ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லியிருந்தா அவன் என்ன நினச்சிருப்பா இவ தான் சாமிகிட்ட போட்டு கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு நினச்சிருப்பான் ஆனால் அந்த அந்த ஃப்ரெண்டுக்கும் கூட இவ சொல்லலை அத்தனை விஷயத்தை கேட்டு உடனே என்ன குழந்த உனக்கு பிரமிப்பாக இருக்கா நான் எவ்வாறு இதையெல்லாம் சொல்லுகின்றேன் என்று ஞான வெளியால் உணர்ந்து சொல்லுகின்றேன் உனக்குள்ளும் ஞான வெளி திறக்கப்பட வேண்டும் உனக்குள்ளும் உணர்வு நிலை திறக்கப்பட வேண்டும் உன்னுடைய எண்ணங்களால் சிந்தனைகளால் உற்றார் உறவினர்களால் மூடப்பட்டிருக்கக்கூடிய உன்னுடைய இதய கதவிற்குள் இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் எல்லாத்தையும் அந்த கதவை திறந்து மாறி வெளியே போடும் உன்னுடைய இதயத்துக்குள்ளே நீ சுமந்துக்கிட்டு இருக்க சுமை எல்லாம் அதை பூட்டி பூட்டி வைக்காத அதை தூக்கி தொடச்சி ஒற்றை எடுத்து வாரி வெளியே போடும் நீ உக்காரு உன் உனக்கு எதிராக அந்த ஞான வெளியால் நீ அத்தனை பேரையும் நீ பார்ப்ப அத்தனை பேருக்கு நீ வந்து ஒரு நிவாரணம் சொல்லுவேன் இது என்னமோ பெரிய அற்புத ஆற்றலோடு நான் பெரிய வித்தை கற்றுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் நீ நினைக்காத இது எல்லாருக்குள்ளேயும் இறைவன் படைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பரம ரகசியமான விதை ஞான வெளி அப்படிங்கக்கூடியது அது உயிர் உணர்வால் பெறக்கூடியது அதை நம் நாம் வந்து எப்போதும் ஒரு விழிப்புணர்வோடு அந்த ஞான வெளியில் பெறக்கூடிய அருள் அனுபவத்திற்கு நாம் காத்து கொண்டிருந்தோமானால் அது தன்னுடைய உணர்வு நிலையை நமக்கு தந்து உலகத்தை முழுதும் பார்ப்பதற்கான ஒரு பெருங்கருணையை செய்யும் அதனால் நீ ஒன்றும் அஞ்ச வேண்டான்னு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று நாள் அந்த பொண்ணு வந்து எம்மா கல்வி வந்து சுவாமிஜியை சந்திக்க வரா திரும்ப சுவாமிஜியினுடைய கூட்டம் எங்கே நடக்குதோ அங்கேயெல்லாம் போகிறா இவளுக்கு உடல் பற்றிய கவலை இல்லை உயிர் பற்றிய கவலை இல்லை தற்கொலை பற்றிய எண்ணம் இல்லை எவ்வளவு காலம் இறைவன் என்னை வாழ வச்சுருக்கானோ அவ்வளோ காலம் வாழ்வேன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை ஒரு பிடிமானம் நான் எதுக்கு சாகணும் நான் இப்போ சாகுங்கிறது ஒரு உயிருக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனையா வாழ்வு தான் பிரச்சனை வாழ்வை நான் சந்திக்க இதுக்கு இல்லாமல் எதுக்கு சாவ சிந்திக்கணும் எனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டதோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எம்மா கல்வி அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவம் பெற்று அவ ஒரு பெரிய ஆளாகக்கூடிய அளவிற்கு சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஞான விழி அந்த ஞா அந்த பக்குவத்தை எம்மா கல்வி கொடுத்தது அது ஒரு பெரிய கதை நம்ம நமக்கு இது இவ்வளோ போதும் அந்த ஞான விழிங்கிறது எப்படியெல்லாம் 